சித்தர்கள் 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 தரிசனம் டாக்டர் வாஜி மாமரிசி ஈஸ்வரப்பட்டார்கள் அது அந்த கழுதை குருவுக்கு வாகனமாக சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது கழுதியின் மூக்கு வெண்மை நிறம் அற்ற நிலையில் இருக்கிறது வளர்ந்தால் தெரியும் குதிரையா கழுதையா என்று சொல்வார்கள் அந்த நிறங்கள் இந்த மேலே மாறுபடக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது நம் உடலிலே இந்த கழுதைக்கான மகாசக்தி நம்முடைய காதுகளிலே இருக்கிறது என்று சொல்வது தவறாக இருக்காது காதுகளுக்கு உள்ளே இல்லை இந்த காதுகளின் வெளிவட்டமான பிரேம் என்று சொல்வார்களே அந்த வெளிவட்ட பாதையிலே இந்த கழுதைக்கான மகாசக்தி இருக்கிறது இந்த வெளிவட்ட பாதையிலே தோடுகளை அணிந்து கொள்ளும் பொழுதான் மூலமும் இந்த வெளிவட்ட பாதையிலே இரவிலே ஜல ஸ்தீல குளிர்ச்சியான உடம்பாக இருந்தால் வேப்பண்ணியை தடவிக் கொள்வதன் மூலமும் அளவாக வெப்பமான உடம்பாக இருந்தால் விளக்கெண்ணியை தடவிக் கொள்வதன் மூலமும் இந்த மகாசக்தியை நமக்குள்ளே எடுத்துக்கொள்ள முடியும் பிறருக்கு அதை கொடுத்துக்கொள்ளவும் முடியும் நமக்குள்ளே தீமைகள் விதி வியாதிகள் ஏவல் பில்லி சூனியம் போன்றவை வராமல் தடுத்து கொள்ளவும் முடியும் நாம் குழந்தையாக இருந்தபோது உச்சிக்குழி வாசல் நமக்குள்ளே திறந்திருந்தது நான் என் நாம் என்ற உணர்வில் இருந்தோம் நமக்குள்ளே நான் என்ற உணர்வு வரும்பொழுது அதை இழந்து விட்டோம் அவ்வாறு அந்த உணர்வு நமக்குள்ளே மாறுவதற்கு காரணம் பிறக்கின்ற பொழுது ஒரு குழந்தைக்கு காதலில் அந்த வழிபட்டத்திலே இருக்கின்ற நிறம் தொடர்ந்து இருந்து விட்டால் அந்த குழந்தை ஞான குழந்தை என்பதை நாம் எழுந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிப்பட்ட குழந்தைகள் தங்களுடைய கால் வெட் கட்டவர்களை சூப்புகின்ற தன்மையாக செயல்படும் நாம் கால் கட்டவர்களை சூட்டா சூப்ப சூப்பாவிட்டாலும் பரவாயில்லை சாப்பிடும் போது நம்முடைய விரல்களை நாம் சூப்பினால் அசிங்கமாக எண்ணுகிறார்கள் அதை ஒரு நாகரிகமற்ற தன்மையாக எண்ணுகிறார்கள் உள்ளங்கையிலே சோறு படி மடி வைத்து சாப்பிடும் போது அங்கே செவ்வாய் இருக்கிறார் செவ்வாய்க்கு அன்னமிடுவதன் மூலமும் செவ்வாயின் தன்மையை நாம் மாற்றிக்கொள்ள முடியும் செவ்வாயின் என்று ஒன்பதாக இருக்கிறது சுக்கரன் ஆறாக இருக்கிறார் குரு மூன்றாவது இருக்கிறார்கள் மூன்றும் ஆறும் தேவகுரு அசுரகுருவாக இருக்கிறார்கள் இவர்களை சமப்படுத்தவும் முடியாது இவர்களை சமாதானப்படுத்தவும் முடியாது ஒரு யுத்தம் ஒரு அமைதிக்காகவும் ஒரு அமைதி இன்னொரு யுத்தத்திற்காகத்தான் இந்த இரண்டு குருவும் செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கிறார்கள் இதில் ஒற்றை கண் பார்வை என்ற நிலையிலே சுக்கரன் இருக்கிறான் அந்த தியானத்தை நமக்குள்ளே எடுக்கும் பொழுது இந்த மகாசக்தியை நாம் பெற முடியும் குரு என்ற நிலையிலே தட்சன் தட்சிணாமூர்த்தி மாயங்கள் நிலையாக இருக்கிறார் நாம் பிறந்த எண்ணுடன் இருபத்தி நான்கு என்ற எண்ணி சேர்க்கும் பொழுது அந்த மாயங்கள் உலகத்திற்கு நாம் செல்ல முடியும் வெளியே ஏழு கட்டம் உள்ளே ஐந்து கட்டம் நடுவிலே மூன்று கட்டம் போட்ட தாயக்கட்டம் வணங்கப்பட வேண்டிய பொருள் இந்த மாயங்கள் சக்தி நமக்கு உலகத்திலே கொடுக்கக்கூடிய பொருள் ஒரு சிலேட்டிலே சாதாரணமாக இதை வரைந்து வைத்திருந்தால் கூட வரைந்து மேற்கு திசையிலே கீழ்ப்பக்கம் மேற்கு என்று வரும் கீழ்ப்பக்க கட்டம் மேற்கு திசையாக வரும் அப்படிப்பட்ட நிலையிலே வீட்டிலே வைத்து விட்டால் கூட பல அதிசயமான நிகழ்ச்சிகள் அபூர்வமான நிகழ்ச்சிகள் உடலில் இருக்கக்கூடிய வியாதிகள் எல்லாம் பின்னாடி பின்னால் வரக்கூடிய வியாதிகளுக்கான அறிவுகள் முதலே தென்பட்டு அந்த அறிவுரைகளை நாம் மாற்றிக்கொள்ள முடியும் பல்வேறு ஞானிகள் நம்மிடம் பேசக்கூடும் நாம் தவறாக நடந்து கொள்கின்றால் நம்முடைய மனச்சக்தி நம்மை ஏசக்கூடும் ஆக ஏசினாலும் பேசினாலும் பிரபஞ்சம்தான் அதை வழி நடத்துகிறது என்ற நிலையின் வழித்தொடரிலே சென்று பிரபஞ்சத்திற்கு மரியாதை கொடுத்து காற்றை வணங்கி நீரை வணங்கி நிலத்தை வணங்கி அக்னியை வணங்கி இவை நான்கையும் வணங்கிற்கு பதிலாக ஆகாயத்தை வணங்கினால் கூட போதும் என்றால் இந்த நான்கும் ஒன்றை ஒன்று குன்று தின்று வாழக்கூடிய தன்மையாக இருக்கிறது இதுவே நமச்சிவ என்ற மந்திரமாக இருக்கிறது இது நீக்கக்கூடிய சக்தியாக யகாரம் என்ற காற்று வருகிறது இந்த யகார முனையாக யமுனை நதியாக மூக்கு இருக்கிறது அதை நாம் கங்கையாக மாற வேண்டும் ஆக கண்வெளி இடது கையில் வெளியே இந்த மகாசக்தியை நாம் எடுக்க முடியும் அவ்வாறு எடுக்கும்பொழுது வலது கை பெருவர்களை உள்ளங்கையிலே வைத்துக் கொண்டு நான்கு வரலை மேலே மூடிக்கொண்டால் அந்த மகாசக்தி காற்று சக்தியாக நமக்குள்ள மிகப்பெரிய ஒரு ஆட்சியோக ரகசியம் உங்களுக்கு அங்கே வரும் அப்படி வரும்பொழுது வாய் திறந்து வைக்காமல் மூடிக்கொண்டிருந்தால் காற்று உங்களுடன் உள்ளே வருவதை நீங்கள் உணர்வது போல் உங்களுக்குள்ளே கொட்டாயி வந்து விட்டால் நீங்கள் தியான வாசலுக்குள் நுழைந்து விட்டீர்கள் அமைதியான வாசலுக்குள் நுழைந்து விட்டீர்கள் ஜீவ சமாதியான சித்தர்களின் வாசலுக்குள் நுழைந்து விட்டீர்கள் சித்தர்களின் சத்தலைகளில் பதினேழு வர் பூமிக்குள்ளே தவம் செய்து என்ற செல்வர்களின் நிலையிற்குள் உழைந்து விட்டீர்கள் உங்கள் வீட்டிலே சுவர்கொழிவின் சப்தம் கேட்க ஆரம்பித்து விட்டது என்பதை உண்மையிலே உங்களால் உணர்ந்து கொள்ளுது ஆனால் இவற்றிலெல்லாம் நமக்கு பிரச்சனைகள் இல்லை நமக்கு விதி இல்லை வியாதி இல்லை என்று எண்ணக்கூடாது நாம் செய்த பாவங்களுக்காக மட்டும் நாம் தண்டனை பெறுவது கிடையாது நம் முன்னோர்கள் செய்த பாவங்கள் சாவங்கள் எல்லாம் கூட நமது உடலில் இருந்து கொண்டு செயல்படக்கூடிய நிலைகள் உண்டு அவர்கள் முக்திக்கு செல்ல வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நாம் பிறப்படுத்தியிருக்கிறோம் தாய் தந்தையர் 
நம்மை பெற வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு பெறுவது கிடையாது இது பெண்களுக்கு முக்கியமான விஷயம் எல்லா தாய் தந்தையுமே ஆண் குழந்தைகளை விரும்பக்கூடிய நிலைகளாக இருக்கிறார்கள் அது பெண்ணாக பிறந்து விட்டால் அந்த குழந்தையை பார்க்கின்ற முதல் பார்வையிலேயே அவர்களுடைய மனம் சங்கடப்படக்கூடிய நிலைகளாக இருக்கிறது அது அந்த பார்வை என்ற சங்கடம் யாரெல்லாம் அந்த குழந்தையை பார்த்து இதுவும் பெண் குழந்தையா இது பெண் குழந்தையாக பிறந்து விட்டதா என்ற இயக்கத்தை ஒருவர் எடுக்கும்பொழுது சர்வ நிச்சயமாக பிறந்த பெண்ணுக்கு எல்லா விதமான சாவ பாவங்களும் சுழக்கூடிய தன்மை எல்லாம் இருக்கிறது இவற்றிலெல்லாம் தப்பித்துக் கொள்வதற்கு மனம் பித்தாகி அழுகின்ற மயக்க நிலையிலிருந்து நம்மை நாம் மாற்றிக்கொள்வதற்கு இந்த இடதுகை ஞானம் வலதுகையை மூடிக்கொண்டு செய்கின்றதிலே குதத்து வார்த்தையின் வழியாகவும் காற்று வெளியிடும் பொழுது அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பண பிரச்சனை மாறக்கூடிய நிலை அங்கே உருவாகும் இந்த பணம் தான் எல்லாவற்றிற்கும் இந்த பிரச்சனைக்கு ஆதாரமாக இருக்கிறது இதுவே பூதாதாரமாக எல்லோரிடமும் உருவக்கூடிய உருவ உருவெடுக்கக்கூடிய தன்மையாக இந்த உலகத்திலே மாறிவிட்டன அந்த காலத்திலே வீடு இல்லாதவர்களுக்காக யார் வீடு கட்டினாலும் படிப்பதற்கு திண்ணை அமைத்திருப்பார்கள் உணவு இல்லாதவர்களுக்காக காலையில் நீராகார சட்டியை வெளியே வைத்திருப்பார்கள் ஆக ஒரு குழந்தைகள் பசியோடு இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக சுடுசோரை ஆக்கி அதிலேயே சிறிய ஒரு பால் பாத்திரத்தையும் வைத்து பால் பால் சோறு பிள்ளைச்சோறு கொடுக்கிறோம் என்று பல வீடுகளில் வைத்திருப்பார்கள் ஏறத்தாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுலேருந்து எழுபதுக்குள் பல வீடுகளில் நான் இதை பார்த்திருக்கிறேன் ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதியினர் மட்டுமே தொடர்ந்து கடைப்பிடிக்கிற நிலையில் நான் பார்த்திருக்கிறேன் எல்லா வீட்டிலும் தண்ணீர் எங்கே கேட்டாலும் தண்ணீர் கொடுக்கக்கூடிய நிலைகள் எல்லாம் அந்த காலத்திலே இருந்தது இப்படிப்பட்ட மகா நிலைகள் எல்லாம் மாறிவிட்டது அண்டை வீட்டுடன் இன்று தொடர்பட்ட நிலையில் நாம் மாறிவிட்டோம் சுயநலமான நிலையில் இந்த உலகத்திலே வந்துவிட்டன பணம் இல்லாவிட்டால் வாழ முடியாது என்ற நிலை இருக்கிறது ஆக இந்த பணத்திற்காக செயல்படுகிற நிலை வரும்பொழுது நமது உடலில் இருக்கக்கூடிய ஐந்து புலன்களும் செயலிட்டு போய்விடுகின்றன பித்த பெயிலே நீர் சுழந்து அது ஆணாக இருந்தால் அவனை நேசிக்கின்ற பெண்களை பாதிக்கின்ற நிலையாக இருக்கிறது ஆக பெண்களுக்கு வருகின்ற எல்லா விதமான நோய்களுக்கும் அவர்கள் யார் மீது அக்கறையும் மனதிலே சக்கரையும் வைத்து கொண்டு நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்காக பிரார்த்தித்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அந்த நிலைகள் அவர்கள் வாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய நிலையிலே தாங்கி இருக்கிறார்கள் ஆனாலும் அதை தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய நிலையாக அவர்களுக்குள்ளே அந்த பண வசதி இருந்தால் மட்டுமே அதை தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய நிலை வருகிறது இருந்தாலும் கூட இறைவன் பெண்களுக்கு இந்த மகா சக்தியை சாபத்தை கொடுத்து விட்டு அதை மாற்றுவதற்காகத்தான் பெண்களின் இரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தி சுத்தப்படுத்துகிற நிலையாக மாற்றி அமைத்து இருக்கிறான் ஆக இவ்வாறு பாவ சாப வினைகள் நம்முடைய விதி அமைப்பில் மட்டும் வருவது கிடையாது நம்முடைய பாரம்பரியம் என்று சொல்லக்கூடிய தாய் தந்தை வழியில் வழித்தொடர்களும் நமக்கு வரத்தான் செய்கிறது அது சங்கடமான தர்ம சங்கடமான நிலையில் நமக்கு தரத்தான் செய்கிறது சொல்லவும் முடியாமல் மெல்லவும் முடியாமல் மலைப்பாம்பு தவளையை ஆட்டுக்குட்டியை முழுங்குவதற்கு எவ்வாறு தனக்குள்ளே போராடி கொண்டிருக்கிறதோ அதை போல பல்வேறு நிலைகள் இந்த உலகத்தில் நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது நாம் சந்திக்கின்ற பல மனிதர்களில் யாரும் பண விஷயத்திலே கடன் அற்றவர்களாக இல்லை எல்லோருமே பண பிரச்சனையில் சிக்கி தவிக்கிறார்கள் சிலருக்கு கை விரல்கள் வரை கடன் இருக்கிறது சிலருக்கு காலிலே மணிக்கு தளவில் தான் கடன் இருக்கிறது ஆனால் பலருக்கும் கழுத்து பிடியாக கடன் இருக்கின்ற வாழ்க்கையெல்லாம் நாம் பார்க்க முடிகிறது சிறு தொழில்கள் நசிந்து விட்டன சிறு தொழில்கள் கூட பெரிய பெரிய பண முதலைகள் கைவிக்கிறதாக அந்த உலகம் மாறிவிட்டது ஆக நமக்குள்ளே ஒரு உயிர் போராட்டம் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது இவற்றிலிருந்து மாற்றிக்கொள்வதற்காகத்தான் மரணம் என்று சொல்லக்கூடிய தன்மையின் ரகசியத்தை சித்தர்கள் ஞானிகள் ரிஷிகள் எல்லாம் கழுத்து பகுதியில் அந்த மரணத்தின் சக்தி இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்திருந்தார்கள் ஆனால் ஜப்பானிலே இந்த மரணம் என்பது வயிற்று பகுதியில் தான் இருக்கிறது வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய அடிவயிற்றிலே அந்த மக உஷ்ணம் இருக்கிறது என்ற நிலையிலே அவர்களின் செயல்பாடு அங்கே இருக்கிறது ஆக இந்த கழுத்து பகுதியில் தான் சிவன் விஷத்தை அருந்தினான் பார்வதி அந்த விஷத்தை கழுத்திலேயே அடக்கிவிட்டு அமிதமாக்கினார் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கும் ஆக இந்த கழுத்து பகுதியில் இருந்து ஒரு முறை சில நண்பர்களுக்காக சில ஆத்ம நண்பர்களுக்காக மிக வேண்டிய நண்பர்களுக்காக இறைவன் எனக்கு தாய் தந்தையமாக இருக்கிற மகரிசியின் கட்டளை எப்படி ஒருவரின் உடலில் வெண்டிலும் என்று சொல்லக்கூடிய நீரோட்ட கருவியை வைத்து கொண்டு அவரது உடலில் அதை இடமாக சுழற்றும் பொழுது அவருடைய உயிர் சக்தி அந்த பெண்டிலத்தின் மூலம் இறங்கு ஏறிக்கொள்கின்ற தன்மையாக இருக்கும் அதை நாம் ஆவாகனம் செய்கின்ற நிலையாக நம்மள் கையிலே தேங்காயை வைத்து கொண்டு தேங்காய்க்குள்ளே தேங்காயை நோக்கி அது தானாக வரும் தேங்காய்க்கு அந்த ஈர்ப்பு இருக்கிறது தென்னை மரத்திலே மகா சக்தி இருக்கின்ற காரணத்தை இந்த உலகத்துக்கு உணர்ந்து உணர்த்திய சமீபத்திலே பிறந்த மகா ரிஷி சுப்பிரமணிய பாரதியார் அவர்கள் அதை உணர்த்தியிருந்தார்கள் அவர் இந்த இறைவனிடம் ஏதாவது பொருள் கேட்க வேண்டும் என்று கேட்கவில்லை 
எனக்கு காணி நிலம் வேண்டும் அங்கே பத்து பயிருங்கள் தென்னை மரம் வேண்டும் என்று கேட்கிறார் ஆக மரங்களிலே மகத்தான சக்தி இருக்கிறது தென்னை மரத்திலே மிக அற்புதமான சக்தி இருக்கிறது என்பதை அவர் உணர்ந்திருந்தார் ஆனால் இந்த தென்னை மரத்தையும் வீழ்த்துகின்ற சக்தியாக வேப்ப மரம் இருக்கிறது ஒரு தென்னை மரத்திலே வேப்ப மரம் வந்துவிட்டால் அந்த தென்னை மரத்தின் உயிர் சக்தி நடங்கக்கூடிய நடுங்கக்கூடிய நிலைகளாக இருக்கிறது ஆக வேப்ப மரத்தின் அருகிலே நாம் செல்லும் பொழுது கூட அது மிகப்பெரிய ஒரு மகா சக்தியாக இருப்பதால் அது நமக்குள்ளும் செயல்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது வேப்ப மரம் தென்னை மரத்திற்கு கிடைக்க வேண்டிய தண்ணீரை தானே உறிஞ்சி குடிக்கும் நிலைகளாக வரும்பொழுது தென்னை மரம் தனக்கான தண்ணீரை எடுப்பதற்காக வேற் தலையை அசைத்து அசைத்து வேற்பகம் மூலம் வேற்பகுதி மூலமாக உறிஞ்சி ஊதுவதற்கான காற்றை உள்ளே அனுப்புகின்ற தன்மையாக இருக்கும் ஆக வளர்பிரி தேய்பிரி என்ற நிலைகளுக்கெல்லாம் தாண்டி இந்த வளர்பிரி தேய்பிரி தன்மைக்கு உட்பட்டவர்களாக கட்டால் பெண்களுக்கான அமைப்பு உடல் அமைப்பு இருக்கிறது ஆக பெண்களுக்கான கற்பப்பை போன்ற கற்பப்பை குழந்தை இல்லாத பாக்கியம் போன்றவற்றை மாற்றி தருவதற்கான ஒரு மகா சக்தி வேப்ப மரத்தில் இருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஆனால் இவற்றிற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட சக்தி அசோக மரத்தில் இருக்கிறது அது பெண்களின் கற்பப்பையை சுத்தம் செய்வதற்கும் பயன்படுகிறது ஒரு குழந்தை உருவாவதற்கான சிற்றின்ப யுத்தம் செய்வதற்கான ஏற்பு தன்மையை காந்த சக்தி கொடுப்பதற்கான நிலையிலும் இந்த அசோக மரம் இருக்கிறது ஒரு லட்சம் வருடங்களாக முதல் தீர்த்தங்கரும் கடைசி தீர்த்தங்கரும் வடநாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரே மலையிலே சென்று சமதின மலை என்று நினைக்கிறேன் அடங்கியிருக்கிறார்கள் ஆக அந்த உயிர்ச்சங்களை தொடர்பில் இருபத்தி நாலு தீர்த்தங்கரங்களை படைத்தார்கள் அவர்களும் ஆயின் உலகத்தின் சக்தியை அறிஞ்சிருந்த காரணத்தால் தான் இருபத்தி ஐந்தாவது தீர்த்தங்கர் அங்கே உருவாகவில்லை கருவாகவில்லை திருவாகவில்லை ஆனால் இவர்களின் சக்தியெல்லாம் நம் வடநாட்டுக்கு செல்ல முடியுமா அந்த மலையை சென்று காண முடியுமா நம்முடைய நிலைகளை மாற்றிக்கொள்ள முடியுமா என்று எண்ணுகின்ற பல ஆத்ம நண்பர்களுக்காக கூறுகிறேன் இந்த மகா சக்தியெல்லாம் அசோக மரத்திலே இருக்கிறது அசோக மரத்திலே இருக்கிறது அசோக மரத்திலே இருக்கிறது இந்த அசோக மரம் என்பது தீர்த்தங்கர்கள் எங்காவது அமைக்கப்பட்டால் அவர்கள் கண்ணிலே ஒரு உயிரொலி உண்டு இன்றும் என்றும் செயல்படக்கூடிய மகா சக்தியாக இந்த இருபத்தி நாலு தீர்த்தங்கர்கள் இருக்கிறார்கள் இந்த இருபத்தி நாலு தீர்த்தங்களில் பார்கவிநாதர் பத்மாவதி தாயார் என்ற நிலையிலே செயல்படக்கூடிய தன்மையாக இருக்கிறார் இந்த பத்மாவதி தாயாரே பாலாவாக பாலாஜியாக இருக்கிறாள் பாலா மந்திரமாக இருக்கிறாள் ஏழுமலை ஆலயின் ஆலயத்தின் பாதத்திலே இருக்கிறாள் என்பது ஆச்சரியமான உண்மை வியாழக்கிழமை அந்த பாத அந்த பாத தரிசனம் ஏழுமலையான ஆலயத்திலே நடத்தப்படுகிறது ஆக இவ்வாறு இந்த கழுதை என்று சொல்லக்கூடிய நிலையில் ஒரு உயிர் சங்கிலி தொடர்பை ஒரு ஒரு உயிரிலிருந்து பிரித்து தேங்காயிலே அதை ஆவணம் செய்து அந்த தேங்காய் அந்த இளநீர் அவர்களுக்கு இளமையை கொடுக்கக்கூடிய நிலையாக வளமையை கொடுக்கக்கூடிய நிலையாக ஆரோக்கியத்திலிருந்து வியாதிகளற்ற ஒரு நிலையிலே வார்த்தைகளிலே புலமையுடன் பேசக்கூடிய தன்மை உள்ளவர்களாக இசைத்தன்மையுடன் அவர்கள் வாழக்கூடிய தன்மையாக பல்வேறு பிறவிகளிலே பெற்ற சாபத்தன்மையிலெல்லாம் வசத்தின் வசைத்தன்மையிலெல்லாம் தங்களுக்குள்ளே மாற்றி மங்கள வாழ்க்கை வாழ்வதற்கான நிலையை உருவாக்குவதற்கான சக்தியை கொடுப்பது இந்த தேங்காய் எனவே தான் ஆலயங்களிலே கும்பாபிஷேகம் செய்யும் போதும் கலசம் வைக்கும் பொழுதும் அந்த தெய்வ சக்தியிலே ஒரு கும்பாவகத்தில் கும்பத்திலே ஆவாகனம் செய்யும் பொழுதும் அந்த தேங்காயை அங்கே வைக்கக்கூடிய நிலை இருக்கிறது இவ்வாறு கும்பத்திலே கலசமாக கும்பாபிஷேகமாக ஏற்றுக்கொள்வன் அகத்தியானாக இருக்கிறான் உள்ளே கருங்காடி கம்பமாக இருந்து அதை ஏற்றுக்கொள்வன் எம் குரு பாட்டன் தாய்மூலன் பாட்டன் திலையிலே ஆடுகின்ற அம்பலத்தை ஆடுகின்ற நடராஜ பெருமான் திருமூலநாதனாக அங்கே விட்டிருக்கிறான் ஆக இவ்வாறு தேங்காய் ஒரு உயிர் சக்தி ஆற்றலை நமக்குள்ளே கொடுக்கின்ற மக சக்தியாக இருக்கிறது அதனுடைய கொடுமை ஆண்பாகமாக இருக்கிறது அதன் பி அதனுடைய பின்பாகம் அதன் உடலெங்கும் இருக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது தேங்காயின் மகத்துவத்தை பல்வேறு நிலைகளிலே பல ஆடியோக்களிலே வெளியிட்டிருக்கிறோம் ஆக இவ்வாறு அந்த உயிர் சக்தியை பிரித்து எடுத்து விட்டு தேங்காய் அதனுடைய சக்தியை வளமாக சுழற்றி தனக்குள்ளே வாங்கி கொள்கின்ற நிலையை அங்கே உருவாகும் அவ்வாறு வளமாக சுழற்றி அந்த உயிர் சக்தியை தனக்குள்ளே முழுமையாக வாங்கி தன்னுடைய இளமை நீர் கொண்டு வளமை நீராக்கி புலமை நீராக்கி அவருக்கு நல்வழி காட்டக்கூடிய ஆரோக்கியமற்ற விதி வியாதற்ற தன்மையை கொடுக்கின்றதையாக அந்த தேங்காய் மாறி மீண்டும் அவருடைய உயிருக்கு செல்கின்ற நிலையிலே அந்த உயிர் சக்தியை உள்வாங்கின்ற நிலையாக அந்த உடம்பிலே அது வளமாக சுழல ஆரம்பித்தோம் அவ்வாறு வளமாக சுழன்றி முழுமை பெறுகின்ற நிலையிலே பலருக்கும் நல்ல நிலையிலே முழுமை பெற்று பல வியாதிகளிலிருந்து விரைவீக்கம் போன்ற பல வியாதிகளிலிருந்து குணமடைந்தார்கள் ஆனாலும் கூட இதை செய்யும் பொழுது மிகப்பெரிய பதற்றம் உண்டாகும் சில நேரங்களில் நாயிலிருந்து பிறப்பிற்கு வந்திருந்த ஒரு குழந்தைக்கு வைத்தியம் பார்த்தபொழுது நாய் எவ்வாறு நான்கு கால்களை மேலே தூக்கி எப்படி இறந்து கிடக்குமோ அப்படிப்பட்ட நிலையெல்லாம் இங்கே உருவானது அந்த பெண் அந்த குழந்தை இயக்கத்துடன் 
என் உயிரை பறித்து விட்டாயா என்று கேட்கக்கூடிய மகா சங்கடமான மிக 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 வேதனை மிக்க நிகழ்ச்சிகளை நாம் வாழ்க்கையை சந்தித்து தான் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் மகரிஷியின் திருவரலாறு இவ்வாறு அந்த உயிர்ச்சங்கிலி எடுத்து கொடுக்கின்ற நிலையிலே ஒருவருக்கு அந்த உயிர்ச்சங்கிலி உடலில் உடலுக்குள் கழுத்து வரி வந்துவிட்டது கழுத்து இருந்து மேலே ஏற முடியாமல் மேல்மூச்சு கீழ்மூச்சு வாங்கிய நிலையாக கழுத்துக்கும் முகத்திற்கும் இடையே ஊஞ்சல் அடைகின்ற ஒரு நிலை உருவானது அந்த ஊஞ்சல் நிறுத்தத்தை மாற்றுவதற்கான நிலைகள் அங்கே மதி அங்கே மீண்டும் கிடைத்து நல்லபடியாக உயிர் பெற்றிருந்தார்கள் ஆக நம்முடைய உயிர் பிரிகின்ற இடமும் சரி என்பது நமது கழுத்து பகுதியிலே தங்கிவிட்டால் அந்த கழுத்து பகுதி தான் மூச்சு காற்றை அடைக்கின்ற நிலையாக உயிர் மேலெங்கிலும் மூச்சு வாங்குகின்ற நிலையாக இருக்கும் அவ்வாறு கழுதினுடைய குரல் இவ்வாறு மேலும் மேலும் மூச்சு வாங்குகின்ற தன்மையாகத்தான் கழுதினுடைய சப்த அலைகள் இருக்கின்றன ஆக இந்த கழுதியின் சப்த அலைகளை ஆக இந்த தேங்காய் இரகசியம் உயிர் வித்தைகளை எல்லாம் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று எண்ண வேண்டாம் இந்த கழுதை கணக்கின்ற சப்த அலைகளை நாம் நோயிட்டவர்கள் ஒரு தங்களுடைய உடலுக்குள் எடுக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு அது விதி விதி வியாதி ஏற்ற தன்மைகளை உருவாக்கி அவர்களுடைய தலையெழுத்தை ராஜ நிலையெழுத்தாக மாற்றி ராஜாங்கமாக மாற்றி எல்லோரும் இந்நாட்டு மன்னர் என்று சொல்லுகின்ற நிலையாக எல்லோரும் எல்லாமும் பெற வேண்டும் என்று சொல்லுகிறதாக அந்த கழுதியின் குரல் அசர்வ சக்தி வாய்ந்ததாக அந்த உடம்புக்குள்ளே உயிர் சக்தியை ஊட்டக்கூடிய தன்மையாக அந்த உடலுக்குள்ளும் சென்று அதை செயல்படக்கூடிய தன்மை எல்லாம் உண்டு ஆக இவ்வாறு அந்த கழுதியின் குரல் அவ்வாறு இருக்கின்ற காரணத்தால் தான் ஆக ஒரு குரு என்பவன் மரணத்தையும் மாற்றக்கூடிய தன்மை அறிந்தவன் மரணத்தின் உண்மை அறிந்தவன் என்பது தான் என்பதனால் தான் கழுதை குருவிற்கு வாகனம் என்று சொல்லி வைத்தார்கள் ஆக இந்த கழுதை என்பது பரமாத்த குரு கதையிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கும் இந்த கழுதை என்ற வழித்தொழிலின் நிலையிலே மிகப்பெரிய ஒரு வைரஸ் நோய் தாக்கப்பட்ட போது கோல்கண்டாவிலே ஒரே ஒரு கிராமத்தில் மட்டும் அது தாக்காமல் இருந்தது அங்கே நான்கு கால்களை அமைத்து அதன் மேலே பந்தல் பூட்டி இருந்தார்கள் கரு கரும்பால் நான்கு கால்களை அமைத்து அதன் மேலே பூக்களால் பந்தல் போட்டு இருந்தார்கள் அவ்வாறு பந்தல் போட்ட வீட்டில் மட்டும் அதிலிருந்து ஒரு அமிர்த சக்தி அந்த கிராமத்திலே பரவி வைரஸ் தாக்காமல் அதை அவர்களை காப்பாற்றியது எனவே தான் நான்கு கால்களை வைத்த ஒரு கோபுரம் அமைக்கப்பட்டதாக கூட சார்மினார் வரலாற்றிலே சொல்லப்பட்டு இருக்கும் ஆக இந்த நான்கு தூண்கள் என்பது தான் பந்தற்கால் என்று சொல்கிறார்கள் திருமண மேடையாகட்டும் வீட்டிலே வைக்கக்கூடிய தூண்களாகட்டும் அவை நான்கு கால்களுடன் இருக்க வேண்டும் என்று ஆகம சாஸ்திரத்திலே கூட சொல்லியிருக்கிறார்கள் வாஸ்து சாஸ்திர பழைய ஓலைச்சுவடிகளில் கூட இதற்கான நிலைகளை வகுத்து பகுத்து வைத்திருக்கிறார்கள் தஞ்சாவூரிலே இப்படிப்பட்ட நூல்கள் இருப்பதையெல்லாம் அறிந்திருக்கிறோம் தெரிஞ்சிருக்கிறோம் புரிஞ்சிருக்கிறோம் நன்றி வணக்கம் மீண்டும் தொடரலாம்